আসসালামু আলাইকুম পাখি পালন চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত এই চ্যানেলে আমি পাখির বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে থাকি এই ভিডিওটি হলো বার্জিকের পাখির রোগ বালাই পর্ব দুই পর্ব এক যারা দেখেননি তারা এই ভিডিওর পর পর্ব একও দেখে নেবেন তাহলে আপনার পাখিকে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত রোগ থেকে বাঁচাতে পারবেন আরেকটা কথা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করবেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনার পাখি অসাবধানতায় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে না এখন আসুন আলোচনা করা যাক পাখির কিছু রোগ লক্ষণ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে বার্জিগারের সাধারণ ডায়রিয়া অনেক সময় বার্জিগার ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয় এই রোগের মূল কারণ হচ্ছে পাখির অন্তনালীর জীবাণু ডায়রিয়ার কারণ ডায়রিয়া সাধারণত পানির মাধ্যমে খাবারের মাধ্যমে পাখির হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে এছাড়া পরজীবী কিছু জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে এ রোগ ছড়াতে পারে লক্ষণ এ রোগের কারণে আক্রান্ত পাখি অন্য পাখিদের তুলনায় একটু চুপচাপ থাকে এবং কিছুটা পশম ফুলিয়ে বসে থাকে তবে এই অবস্থার আরও অবনতি হলে পাখি তার শরীর ফুলিয়ে প্রায় গোল হয়ে যায় প্রচুর পরিমাণে পানি খায় পায়খানার রং ধূসর ক্ষয়ডি বা গাঢ় ক্ষয়ডি বাদামি এবং অবস্থার অবনতি হলে সবুজ বা হলুদ রং ধারণ করে পায়খানা থেকে খারাপ গন্ধ বের হয় মলদারের চারপাশে পালক ভেজা থাকে এবং ওই জায়গায় গরম ও লাল হয়ে থাকে অতিরিক্ত ডায়রিয়া হলে পাখির কিডনিতে সমস্যা হতে পারে চিকিৎসা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত পাখিকে তৎক্ষণাৎ আলাদা করে দিয়ে সবুজ ও নরম খাদ্য বন্ধ করে দিতে হবে খাঁচার ভেতর চল্লিশ থেকে ষাট ওয়ার্টের একটি বাল্ব জ্বালিয়ে দিতে হবে পাখিকে লাল চা হালকা ঠান্ডা করে দিতে হবে পাখি যদি সবুজ পায়খানা করে তখন পঞ্চাশ এম এল চায়ের সাথে দুই এম এল আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে শুকনো খাবার দিতে হবে যেমন চীনা কাউন ইত্যাদি এভাবে চালিয়ে যেতে হবে যতদিন ভালো না হয় এছাড়া কিছু অ্যান্টিবায়োটিক ডায়রিয়ার জন্য খুব কার্যকরী যেমন টেরামাইসিন ইএসবি থার্টি পারসেন্ট টেট্রাসাইক্লিন অক্সি টেট্রাসাইক্লিন বিশ পারসেন্ট উপরোক্ত অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর যে কোনো একটি ঠান্ডা ফুটনো পানির সাথে নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রতি এক লিটারে এক গ্রাম মিশিয়ে তার সাথে কিছু পরিমাণ স্যালাইন বা গ্লুকোজ মিশিয়ে ব্যবহারে ফল আরও বেশি ভালো হয় বার্জিগারে এগ বাইন্ডিং বার্জিগারে এগ বাইন্ডিং হলো পাখির ডিম আটকে যাওয়া সাধারণত পাখির ডিম পাড়ার সময় অতিক্রম করাই এগ বাইন্ডিং নামে পরিচিত এটা পাখির ডিম্বথলি থেকে ডিম বেন না হওয়া হতে পারে আবার ডিম পাড়ার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়েও হতে পারে এগ বাইন্ডিং যদি অতি দ্রুত বোঝা যায় তাহলে চিকিৎসা করে সুস্থ রাখা সম্ভব অন্যথায় পাখির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে বিশেষ করে ছোট পাখির ক্ষেত্রে এই সমস্যা মারাত্মক পাখির ভিতরে এগ বাইন্ডিং হলে মারাত্মক ইনফেকশন হয়ে মারা যায় সেই ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ভেট দ্বারা ভিতরকার ডিমের অংশ বের করতে হয় যা আমাদের দেশের জন্য অনেক জটিল কারণ আমাদের দেশে অভিজ্ঞ ভেট পাওয়া অত্যন্ত কঠিন পাখির শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি এগ বাইন্ডিং এর মূল কারণ তাছাড়া প্যারাকির জাতীয় বেশ কিছু পাখির এগ বাইন্ডিং সমস্যাটা বেশ প্রকোপ হয় যদি যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়া হয় এগ বাইন্ডিং এর বেশ কিছু কারণ এক আক্রান্ত পাখির জাত ফিঞ্চ বার্জিগার লাভ বার্ড ককাটেল ক্যানারি এই ধরনের ছোট পাখির এই সমস্যা দেখা দেয় দুই পরপর ব্রিড দেওয়া কোনো বিশ্রাম না দিয়ে পরপর ব্রিড করালে অতিরিক্ত ডিম পাড়ার ফলে এগ বাইন্ডিং এর সমস্যা হয়ে থাকে তিন বয়স ব্রিডিং এর ক্ষেত্রে বয়স একটা প্রধান বিষয় যদি ব্রিডিং এর উপযুক্ত বয়স না হয় তাহলে প্রথম ডিম পাড়ার ক্ষেত্রে এগ বাইন্ডিং হতে পারে চার ত্রুটিপূর্ণ স্বাস্থ্য এটা একটা বড় সমস্যা জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ পাখি দিয়ে ব্রিড করাতে গেলে তাদের নির্ঘাত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার সমতুল্য ত্রুটিপূর্ণ দুর্বল রোগা পাখি দিয়ে ব্রিড করানো যাবে না মুখ্য বিষয় শুধু সিডমিক্সের উপর নির্ভর করে থাকলে সকল খাদ্য উপাদান পাখি পায় না বলে শরীরে ক্যালসিয়াম ভিটামিনস মিনারেলসের অভাব থেকে যায় যার কারণে পাখির এগ বাইন্ডিং হয়ে থাকে ছয় পরিবেশ পরিবেশ ও এগ বাইন্ডিং এর একটি কারণ গিঞ্জি পরিবেশ উড়ার জায়গার অভাব অতিরিক্ত গরম অথবা ঠান্ডা এসব কারণে পাখির স্ট্রেস লেভেল কমে যায় আর এগ বাইন্ডিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সাত ব্লাড লাইন কিছু কিছু এগ বাইন্ডিং এমন হয় যে তাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতেও এমন ঘটনা ঘটেছিল ওই সকল পেয়ারদের আলাদা করে যত্ন নিতে হয় আট পর্যাপ্ত আলো পাখির ঘরে পর্যাপ্ত আলোয়ের অভাবে ভিটামিন ডি এর জন্য এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নয় ধরার কৌশল অনেক সময় পাখি ধরতে অনভিজ্ঞতার কারণে পাখির এগ বাইন্ডিং হতে পারে এতক্ষণ জানলাম কি কি কারণে এগ বাইন্ডিং হতে পারে এখন জানবো কিভাবে বোঝা যাবে যে এগ বাইন্ডিং হয়েছে এক অস্বাভাবিক আচরণ দুই লেজ উপরে নিচে করবে ঘন ঘন তিন ডানা নেমে যাবে চার প্রশস্ত নিঃশ্বাস নিবে পাঁচ ভীষণ দেখাবে ছয় ক্ষুদা কমে যাবে সাত পা অকেজোর মতো পড়ে থাকবে আট পেট ফুলে থাকবে নয় 
মলদারে মল বের হওয়ার সময় লেজে লেগে থাকবে এবং লেজ উঠাতে পারবে না দশ পালক ফুলে থাকবে এগারো দুর্বলতা দেখা দিবে বারো খাঁচার নিচে বসে থাকবে তেরো ডিম পাড়ার জায়গা হালকা গোলাপি হয়ে ফুলে থাকবে এই সকল ক্ষতি থেকে পাখিকে রক্ষা করতে হলে কিছু নিয়মতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতে হবে এক পাখিকে সুষম খাবার যেমন ক্যালসিয়াম ভিটামিনস মিনারেলস পরিবেশন করতে হবে দুই ব্রিডিংয়ের সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে সময় বয়স বংশগত ত্রুটিমুক্ত সঠিক আবহাওয়ায় ঠিকভাবে দিতে হবে তিন অতিরিক্ত ব্রিডে দেওয়া যাবে না প্রতি ব্রিডের মাঝে কমপক্ষে দুই মাস বিশ্রাম দিতে হবে চার হাডি বা বক্স আট মাস সময়ের পূর্বে দিবেন না দিলে ফিমেল পাখি ডিম পাড়ার জন্য আগ্রহী হবে এতে এগ বাইন্ডিং এর আশঙ্কা থাকবে কারণ তার শরীরে তখনও পর্যন্ত পরিপূর্ণতা আসেনি বার্জিকের প্যারাটাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড হলো বার্জিকের পাখির ঝিমানো পাতলা এবং চুনা পায়খানা রোগ এ রোগ হয় স্যালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া থেকে প্যারাটাইফয়েড রোগের লক্ষণ সমূহ এ সময় কবুতর বা বার্জিকার পাখির ওজন কমে যায় পাখা ঝুলে যায় ঝিমানো ভাব দেখা যায় পানি জাতীয় সাদা চুনা বা সবুজ পায়খানা হয় প্যারাটাইফয়েড রোগের চিকিৎসা এই রোগের চিকিৎসার জন্য আমাদের দেশে সহজলভ্য সাশ্রয়ী মূল্যে নিরাপদ আয়ুর্বেদী ওষুধ পাওয়া যায় এক লিটার পানির মধ্যে দুই চামচ অথবা দশ এম এল সাফি ও ফেবলিন এবং একটা চামচ অথবা পাঁচ এম এল মার্ভেলাস মিক্স করে একটা না সাত দিন খাওয়াতে হবে মনে রাখার প্রয়োজন ওষুধ মিশ্রিত পানি বারো ঘন্টার বেশি ব্যবহার করা যাবে না যদি ডাক্তারদের মতো প্রেসক্রিপশন করে লিখতে হয় তাহলে সাফি দুই চা চামচ অথবা দশ মিলি ফেবনিল দুই চা চামচ অথবা দশ মিলি মার্ভেলাস এক চা চামচ অথবা পাঁচ মিলি এক লিটার পানির সাথে সবগুলো ওষুধ মিক্স করে এক টানা সাত দিন খাওয়াতে হবে সাফি মার্ভেলাস ও ফেবনিল ওষুধের কার্যকারিতা সাফি এটি ব্যবহার করা হবে রক্ত দূষণ কমানো এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার বৃদ্ধি করার জন্য ফেবনিল এটি ব্যবহার করা হয় জ্বর হাম জল বসন্ত টাইফয়েড প্যারাটাইফয়েড এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের জন্য মার্ভেলাস এটি ব্যবহার করা হবে ডায়রিয়া ও আমাশ প্রতিরোধ এবং হজম শক্তি বাড়ানোর জন্য যদিও ভিডিওটি একটু দীর্ঘ ছিল আশা করি আমি একটু হলেও উপকার করতে পেরেছি এই ভিডিওর কিছু কিছু তথ্য দিয়ে আমাকে অনেক ব্লগার সহায়তা করেছেন যদি ভিডিওটি আপনার একটু উপকার করে থাকে তাহলে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটি অন করে দিন আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম